Booker's story this hour. There's been a lot of back and forth on the AIDMK merger talks. And finally, the talks are clearly back on track. Both the OPS and EPS factions have reached the AIDMK headquarters just hours ago. The talks had collapsed as TTV had threatened to topple the EPS government with the support of 17 MLAs. But now it seems that EPS has agreed to OPS's demand to expel Sashikala, though it's not known when that will happen. Lokpriya joining us with further updates on this story. Lokpriya, what's really transpiring there at the IDMK headquarters now? There's been a lot of back and forth since the morning. What are you seeing around you? Well, it has been more than 10 minutes now uh, since uh, Paneer Silvam arrived at the AIDMK party headquarters. Right now, there is a meeting that is underway between Paneer Selvam and uh, Edapati Paini Sami, and we can expect an announcement on the merger any time now. A resolution will also be passed on uh, Sashikala. So these two are the major developments that are to take place in just about 10 to 15 minutes. After this, uh, both EPS, OPS, along with the senior cabinet ministers, will head straight to the uh, memorial of Jayalalita, pay their respects and then will go to Raj Bhavan where there will be a swearing-in ceremony. This swearing-in ceremony is now slated at about 5 p.m. and uh, Paneer Selvam will take oath as the Deputy Chief Minister along with the portfolio of finance and Mafai Pandirajan will get back his portfolio of education and uh, Sengotayan who is the present education minister will be made as a PWD minister. So this is the latest information that we are getting from our sources. Anytime from now, the merger will be announced. But what is very eagerly expected is that of the announcement on Sashikala. Will it be an outright expulsion of Sashikala or is it going to be a resolution that will sideline her? So this is something that everybody is awaiting with bated breath because this is going to have a huge ramification because TTV Dinakaran wields considerable clout within the party and he has about 20 MLAs with him which is more than enough to topple the government. So if it is going to be an outright uh, expulsion of Sashikala, what kind of implications will that decision have? Will that decision further antagonize TTV Dinakaran is a big development that we need to wait. And uh, there is a rally that Dinakaran is holding on the 23rd of this month, which is Wednesday at Arkinagar constituency in North Chennai. And uh, he is expected to uh, parade more MLAs than uh, the 20 numbers that he did at uh, the Melu rally in Madurai last week. And TTV Dinakaran also stated that there are uh, sleeper cells within EPS government and these sleeper cells will be activated when necessary. So that is a threat that is looming large. But yes, the combined might of EPS and OPS will definitely be a force to reckon with uh, TTV Dinakaran. But many political observers say that uh, it will be very, uh, very uh, silly rather to uh, write off TTV Dinakaran because he has always emerged stronger. So TTV Dinakaran at this point in time remains to be a reckoning force and it is going to be an uphill task uh, for the EPS and OPS to uh, fight with TTV Dinakaran. And amidst all this talk of merger, we should also examine one important aspect. How long will this merger last? Uh, what is going to be the longevity of this merger? That will also be one of the main questions that needs to be analysed because there is so much of power dynamics at play and so much has been said about both camps in the past six months. So can both these camps forget that, put their differences in the back and continue with the governance is a big question mark. There will be skirmishes on the way, but can they overcome that and run the uh, government efficiently uh, will be a big question mark that will be there in everyone's mind. Absolutely. And of course, also earlier the, uh, the conundrum was over Sashikala's expulsion and the timing of this clearly, of course, now... That seems to have been resolved uh, between EPS and OPS, but still the timing of this resolution is not known, Lokpriya.
that's correct. Uh, if I can ask my video journalist to show you what's happening, let us explain to our viewers the mood in uh, the AIDMK party headquarters. The cadres are very excited. They are waiting for that announcement. This announcement is mere a mere a formality now, considering that OPS has reached the party headquarters and the announcement will be made any time from now. So journalists are uh, waiting to get into the party headquarters so that they can uh, take a videograph of uh, the meeting of OPS and EPS. And we are also being told that there will be a joint press conference of both these leaders. And uh, the big announcement at this point in time is uh, about Sashikala. What kind of statement is going to come from the EPS faction that is being closely watched? But at present, all the cadres here are waiting with bated breath on uh, the imminent merger announcement. Uh, it is going to take place anywhere between uh, 10 to 15 minutes from now. Uh, it has been more than 15 minutes uh, since uh, OPS uh, arrived at the party headquarters and both of them are now uh, talking, they are holding meeting. Uh, so any time from now we can expect the merger to take place. And after this merger, they will uh, be heading straight to uh, Memorial of Jayalalitha where they will be paying their respects post which they will uh, head to Raj Bhavan for the cabinet reshuffle and swearing in ceremony. This is the flow of information that we can pick up after speaking to our sources. Back to you. Absolutely. Well, we are getting some visuals as well coming in from inside the AIDMK headquarters, in fact, even as we speak. Uh, and uh, just coming back to you at that point, uh, Lokpriya, now what will be Dinakaran's strategy? He was, of course, camped at his residence earlier. Will he try and topple the government now? Because he does have at least 16 to 19 MLAs on his side. What will be his strategy? Uh, TTV Dinakaran's strategy is something that is being very keenly watched by everybody. Uh, uh, TTV Dinakaran's strategy is something that is being watched very keenly because what is going to be his next step of action? That is also very important because TTV Dinakaran had talked about how this merger is done for business interest, how it is done for selfish interest in the interest of being in power. He says that this is a merger that is not taking place without the wish of the cadres. He says the cadres of the AIDMK is against this. So that has been TTV Dinakaran's response to the merger of the AIDMK. So what now will Dinakaran's role be in the party? How is he going to continue wielding his uh, clout within the party? All these are developments that we need to closely watch. Indeed, of course. Uh, and uh, even as we speak, we are uh, continuing to get you these visuals from inside the party headquarters of, of course, that EPS, OPS meeting underway. Various uh, loyalists of the uh, two factions have gathered there. You can see there Opanir Selvam now uh, addressing uh, some of the uh, party MLAs. They have all, of course, assembled. Just give us a sense, Lokpriya, of uh, who all are currently within the AIDMK headquarters. Are uh, MLAs from both sides also there, part, of course, from OPS and EPS? Well, yes, all the leaders of uh, Paneer Selvam faction and EPS faction are present at the meeting. Senior ministers uh, from the cabinet as well as senior supporters of uh, OPS are present at this big meeting. Right now the meeting is underway and we are hearing that there was a handshake between EPS and OPS. And uh, right now uh, OPS is addressing the party cadres inside the AIDMK headquarters. So all action is happening there at the party headquarters. So clearly the uh, merger has been seen. It is only a formal announcement that needs to be uh, done uh, and everybody is waiting for that formal announcement to come through. Uh, EPS and OPS shook hands among uh, in the midst of the cadres on the first floor of that AIDMK party headquarters. So the merger is finally sealed. The two warring factions of the AIDMK come together and this is now going to be a united AIDMK. Stay with us, Lokpriya. We're getting some breaking news coming in on the broadcast. Well, uh, Kamal Hassan has reacted in a tweet. He has slammed the merger. He has said that after wearing a Gandhi cap, saffron cap and Kashmir cap, now Tamilians are those enough or would you want more? That's what Kamal Hassan has come out and said. So in a veiled tweet, Lokpriya clearly... Kamal Asim is slamming the merger, but we want to quickly cut across to what OPS is saying at that meeting. Let's cut across.
எங்களை யாரும் பிரிக்க முடியாது நாங்கள் புரட்சி கல்வி மாறியது அம்மாவுடைய பிள்ளைகள் என்ற உணர்வோடு நாம் எல்லாம் இன்றைக்கு கூறி இணைந்து தமிழக மக்கள் மட்டுமல்லாமல் இந்த இயக்கத்தில் இருக்கின்ற ஒன்றரை கோடி தூய தொண்டர்கள் இந்த இயக்கத்தின் ஆணிவராக இந்த இயக்கத்தை தாங்கி பிடித்திருக்கின்ற தொண்டர்கள் விருப்பத்திற்கு இணங்க அவர்களுடைய இயக்க கனவுகளை நிறைவேற்றுகின்ற வகையில் இன்றைக்கு நாம் இணைந்திருக்கின்றோம் இந்த இணைப்பிற்கு முழு ஒத்துழைப்பு தந்த மாண்புகு தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சர் அருமை என்ற எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கும் அவரோடு உறுதுணையாக இருந்த தலைமை கழகத்தினுடைய நிர்வாகிகள் நாடாளுமன்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கழகத்தினுடைய பொறுப்பாளர்கள் கழகத்தினுடைய மூத்த முன்னோடிகள் அனைவருக்கும் நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் இனிமேலும் வருகின்ற காலங்களில் நாம் அனைவரும் இணைந்து புரட்சி தலைவி மாண்புக அம்மா அவர்கள் தொடர்ந்து இரண்டாம் முறையாக முப்பத்தி இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பின்னாலே ஆண்ட வெற்றி மீண்டும் ஆளுகின்ற பொறுப்பினை நமக்காக பெற்றுத் தந்திருக்கிறார் அந்த ஆட்சி முழுமையாக புரட்சி தேவி மாண்பு அம்மாவுடைய திட்டங்களை கனவுகளை புதிய தலைமுறையின் வாயிலாக முதன் முறையாக இந்த இணைப்பு காட்சிகளை நேரலையாக பார்த்து All right, uh, Lukpriya is still live with us. Lukpriya, open your cell phone. Of course, we're speaking there. What really is he saying inside the headquarters? Well, uh, Panin Selvam is addressing the party cadres at this point in time where he says that we should work together with unity. Both these factions will work in unison and uh, we will work under the leadership of uh, Chief Minister Edapadi Parinisami. And he also says that we should carry forward the legacy of the former Chief Minister Jai Lalita. He recalls Jai Lalita's efforts in building this party and talks about how uh, both these factions, which has now united, will carry forward the golden rule of the AIDMK and golden rule of Jai Lalita. Right, of course, and before uh, we broke, uh, broke, of course, what Opanir Selvam was saying, we had brought out for our viewers that tweet of Kamal Hassan. What more can we read into what Kamal Hassan has come out and said, Lokriya? Kamal Hassan has always uh, been very critical of the uh, ruling government. He has attacked the government in terms of not looking at the welfare of the people of the state. He talked about the dengue issue and he had even asked his fans to send email uh, to uh, the uh, ministers on the various complaints that they have. So it does not come as a surprise, uh, uh, Kamal Hassan's latest tweet, where he talks about how Tamil people should stand up for their rights and how they have been taken for a right. So that is a sarcastic comment that is coming in from uh, Kamal Hassan at this point in time. Absolutely, of course, uh, even as uh, the merger talks uh, are uh, in their final stage now, we can see that E. Palani Sami has now risen to also uh, shake hands with O. Paneer Selvam. Does that mean that this is it? The merger is clearly imminent. It does look like that with both leaders smiling there. Uh, all smiles, of course, for the media as they shake hands with each other and, of course, uh, greet the carders who have assembled there. Palani Sami now will speak briefly as well and address the carders. It does seem that the merger has finally taken place. Uh, Lokpriya with both Paneer Selvam and Palani Sami shaking hands there, smiling. And, of course, Palani Sami now will be speaking. Let's cut across. <laughs> இந்த இயக்கத்திற்காக அர்ப்பணித்து மறைந்த இருபெரு தலைவருடைய ஆத்மா நிறைவடைகின்ற வேதத்தில் இன்றைக்கு நாம் இணைந்திருக்கின்றோம் இந்த இணைய நிகழ்ச்சியிலே தலைமையேற்றுள்ள கழக அவைத்தலைவர் அவர்களே நிகழ்ச்சியிலே பங்கு பெற்றிருக்கின்ற தலைமைக் கழகத்துடைய நிர்வாகிகளே வருகின்றுள்ள அமைச்சர் பொதுமக்களே நாடாளுமன்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்களே முன்னாள் அமைச்சர்களே முன்னாள் நாடாளுமன்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்களே 
வருகின்றுள்ள கழகத்துடைய அனைத்து பொறுப்பாளர்களே மாவட்ட செயலாளர்களே கழகத்திலே பல்வேறு பொறுப்புகளை வைக்கின்ற நிர்வாகிகளை கழக உடன்பிறப்புகளை அத்தனை பேருக்கும் பணிவான வணக்கத்தை இந்த நேரத்திலே சமர்ப்பித்து புரட்சி தலைவி மறைவுக்கு பின்பு மாத காலத்திலே எவ்வளவோ பிரச்சனைகளை நாம் சந்தித்திருக்கின்றோம் இதற்கெல்லாம் முற்றுப்புள்ளி வைக்கின்ற விதமாக மதிப்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய முன்னாள் முதலமைச்சர் அண்ணன் ஓ பி அவர்கள் மனமுகந்து இந்த இயக்கம் இணைந்து இருபல தலைவருடைய கனவை நனமாக்க வேண்டும் என்ற ஒரு உயர்ந்த நோக்கத்தோடு நானும் மரியாதைக்கு அண்ணன் அவர்களும் இங்கே குழுமி இருக்கின்ற அத்தனை நல்ல உள்ளங்களும் காலத்துடைய நேரம் கருதி பல பேர் இங்கே வருவாங்க பல பேருக்கு செய்தி சென்று அடையவில்லை அவருடைய சார்பாகவும் ஏன் தமிழகத்தில் இருக்கின்ற பொன்மலச்சம்மல் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் இதே புரட்சி தலைவர் அம்மா இருபுறம் தலைவர்களை தெய்வமாக வணங்கின்ற அத்தனை தொண்டர்கள் நிர்வாகியின் சார்பாக அவருடைய எண்ணங்களை நிறைவேற்றுகின்ற விதமாக அத்தனை உள்ளங்களும் இணைய வேண்டும் ஒன்றுபட்ட அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றங்களும் தமிழகத்திலே தலைத்து நிற்க வேண்டும் அந்த இருபுறம் தலைவர்களும் இரவு பகல் வாராமல் உழைத்து தன் உயிரையும் இந்த இயக்கத்திற்கும் ஆட்சிக்கும் கொடுத்த அவருடைய கனவு நனவாக வேண்டும் என்ற உன்னத நோக்கத்தோடு அவருடைய எண்ணங்களை நாம் நிறைவேற்றிக்கின்றோம் இந்தியாவிலே எத்தனையோ கட்சிகள் இருக்கின்றன அந்த கட்சிகள் தான் பிரிந்தால் இணைந்த வரலாறு கிடையாது ஆனால் அனைத்து இந்திய அண்ணாதிராவிட முன்னேற்ற கடவுள் ஒன்றுதான் மக்களோடு மக்களாக இருந்து சில நேரங்களில் கருத்து வேறுபாடுகள் நிலவினாலும் அதையெல்லாம் ஒன்று கூடி பேசி கலைந்து ஒற்றுமை ஏற்படுத்தி மீண்டும் இந்த இயக்கம் வலுமை பெறும் என்ற ஒரு நிலையை உருவாக்கி இருக்கிற கட்சி அனைத்து இந்த அண்ணா திராவிட முன்னேற்றம் அதன் அடிப்படையிலே என்று இதெல்லாம் இணைந்திருக்கின்றோம் இன்றைக்கு வரலாற்று சிறப்புமிக்க நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சி எவ்வளவு பேர் கனவு கண்டார்கள் இப்படி இருக்குமா அப்படி இருக்குமா இடையிலே புகுந்து விடலாம் என்று கனவு கண்டவர்களுக்கெல்லாம் சமட்டி அணி இன்றைக்கு நாம் எத்தகைய சூழ்நிலை வந்தாலும் எவ்வளவு கருத்து வேறுபாடுகள் வந்தாலும் அதையெல்லாம் பேசி தீர்த்து மன நிறைவு பெற்று அந்த இருபெரு தலைவருடைய லட்சியங்களை நிறைவேற்றுவதே எங்களுடைய லட்சியம் என்ற கருதி இன்றைக்கு இந்த இணைப்பு நடைபெற்றிருக்கின்றன அவை இந்த இணைப்பிலே பங்கு பெற்றிருக்கின்ற அத்தனை பேரும் இன்று முதல் எந்த சூழ்நிலையிலும் எந்த ஒரு கருத்து வேறுபாடும் இல்லாமல் மனம் ஆச்சரியம் இல்லாமல் பொன்மனச்சம்மல் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டிலே உருவாக்கி பல்வேறு துன்பங்கள் துயரங்கள் கேலி பேச்சுக்கள் விமர்சனங்கள் அத்தனையும் தாங்கி இந்த இயக்கத்தை உருவாக்கியவர் அதே போல இதே இதே புரட்சி தலைவி அம்மாவர்கள் இரவுகள் வாராமல் கட்சிக்கும் ஆட்சிக்கும் உடைத்து தன் உயிரை இந்த மண்ணில் நீத்த அவர்களுடைய நினைவாக ஒரு துளி அளவு கூட களம் ஏற்படாமல் சிறப்பான முறையில் பணியாற்றி இந்த கழகத்திற்கும் ஆட்சிக்கும் நாம் அத்தனை பேரும் பெருமை சேர்ப்போம் என்று சூழ்நிலை ஏற்போம் என்று இந்த நேரத்தில் தெரிவித்து இந்த சிறப்பான நிகழ்ச்சியில் உங்களுடைய நல்ல ஆதரவோடு அத்தனை தொண்டர்கள் நிர்வாகிகளுடைய ஆதரவோடு ஒட்டுமொத்த அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தினுடைய ஆதரவோடு சில முடிவுகளை எடுத்திருக்கின்றோம் தலைமைக் கழகத்தினுடைய முக்கிய நிர்வாகிகள் இரு பிரிவிலும் சேர்ந்து ஒன்றாக இணைந்து முடிவெடுத்திருக்கின்றோம் மதிப்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய அண்ணன் ஓ பி அவர்கள் இந்த இயக்கத்திற்கு ஒருங்கிணைப்பாளராகவும்
அதேபோல் கழகத்தினுடைய இணை ஒரு ஒருங்கிணைப்பாளராக கழகத்தினுடைய இணை ஒருங்கிணைப்பாளராக நானும் அதேபோல் கழகத்தினுடைய துணை ஒருங்கிணைப்பாளராக அண்ணன் கே பி முன்னுசாமி அவர்களும் அதேபோல் கழக ஒருங்கிணைப்பு துணை அமைப்பாளர மரியாதைக்கு அண்ணன் வைத்தியலிங்கம் அவர்களும் தற்போது இணைந்து பணியாற்றுவதற்காக அனைவருடைய நல்லாதரோடு இன்றைக்கு பொறுப்பு ஏற்றுக்கின்றோம் ஆகவே நீங்க அத்தனை பேரும் அத்தனை வரி இருக்கின்ற அத்தனை நிர்வாகிகள் வெளியிட நிர்வாகிகள் போன்றவர்களுடைய அரவணைப்போடு சிறப்பான முறைகளை நாம் பணியாற்ற வேண்டும் என்று இந்த நன்னாளில் கேட்டுக்கொண்டு மேலும் மேலும் கழகத்துக்கு வலு சேர்க்கின்ற விதமாக வழிகாட்டு குழு ஒன்று அமைக்கப்படும் அந்த குழுவிலே பதினோரு பேர்கள் இடம்பெறுவார்கள் என்ற செய்தி இந்த நேரத்திலே தெரிவித்து மாண்புகு பொன்மணச்சம்மல் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களும் இதே புரட்சி தலைவி அவர் அவர்களும் கட்டி காத்த இந்த இயக்கத்தினுடைய சின்னமான இரட்டை சின்னத்தை நாம் மீட்போம் எதிரிகளை வீழ்த்துவோம் இனிமேல் பொன்மணச்சம்மல் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆருடைய கனவையும் இதே புரட்சி தலைவி அம்மாவில் சட்டமன்றத்திலே லட்சிய வார்த்தைகளை தெரிவித்தார்கள் எனக்கு பின்னாலும் இன்னும் நூறு ஆண்டு காலம் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருக்கும் என்ற சூழலை ஏற்பார்கள் அந்த சூழலுக்கு ஏற்ப நாம் பணியாற்றி புரட்சி தலைவி அம்மாவில் சட்டமன்றத்தில் தெரிவித்த அந்த லட்சிய வார்த்தையை நிறைவேற்றுவோம் நிறைவேற்றுவோம் நிறைவேற்றும் என்று சொல்லி விடுதலை நன்றி எப்பொழுது முன்னாள் அமைச்சர் அருமையன் கே பி முன்சாமி அவர்கள் கருத்தரை வழங்குவார் நிகழ்ச்சியினுடைய தலைவர் போற்றுதலுக்குரிய கழகத்தினுடைய அவைத்தலைவர் மரியாதைக்குரிய அண்ணன் மதுசூதனன் அவர்களே ஒரு சில மணித்துளிகளுக்கு முன்பாக இணைந்த லோக்பிரியா ஸ்டில் லைவ் வித் ஆஸ் லோக்பிரியா தர் ஆஃப் கோர்ஸ் வாஸ் the the details coming in from inside the aidmk headquarters with ops speaking earlier now eps speaking what really did he say <coughs> all right we seem to have uh, lost that connection with lokpriya but yes this of course is the big news coming in uh, it seems all signs of course uh, are uh, signaling that all is well within the two aidmk camps of course the merger it seems is imminent now that official announcement to the press uh, expected shortly but within the aidmk headquarters to the cadres of course the merger has happened eps uh, ops speaking first and then of course both the leaders rising shaking hands and then e palani sami also addressing the cadres i'm being told lokpriya is back with us now Lokpriya what really was Palani Sami saying there Well uh, yes uh, Erapadi Palani Sami was just addressing the cadres uh, of uh, the AI DMK and uh, he had talked about how it is now the responsibility of the AI DMK to take forward the golden rule of Jayalalitha he has stated that a guidance committee will be formed to run the day to day affairs of the party and 11 people will be members of this committee and uh, this committee will have uh, kp munisami and vaidyalingam as the organizer and uh, adapadi parnisami also thanked all the people who 
made this merger possible. He says that we are now united, we are now a strong force to reckon with. Along with elder brother OPS, we have to take AIDMK to greater heights. Our main motto is to spread Amma's golden rule. And uh, he also appeals to all the cadres of the AIDMK to work together in such a way that there is no room for criticism. So this is clearly a strong message that is being sent by EPS and OPS to TTV Dinakaran that they are a strong force to reckon with at this point in time and they will not be perturbed by the strength and clout that Dinakaran wields. So indeed, this is a very important announcement that is being made by Edapadi Parani Sami here at the party headquarters. So finally, the merger has been done. The warring factions of the AIDMK have now come together. It is a united AIDMK and a steering committee has been formed to run the day-to-day -day affairs of the party and 11 members will be present in that committee. KP Munisami from OPS faction, Vaidya Lingam from EPS faction will be the organizers of this committee and this committee will have a say on the party affairs and EPS also promising to the cadres that they will now work in such a manner that Jailalika's uh, rule and Jailalika's uh, legacy will be upholded. Back to you.